Hello guys, welcome to the Judicial Wings, the knowledge of Judiciary, Executive and Legislation. I am Pallavi with you again with the lecture series of Indian Penal Code 1860. So I hope uh, friends, section 80 and 90 concept of clear. So now let's go to section 90. So what is section 90? Consent known to be given under fear or misconception. Misunderstanding is misunderstanding because you have given consent. A consent is not such a consent as intended by any sections of this code if the consent is given by a person under fear or inju of injury. Fear of injury. Look, in injury we have told you about injury. We have already covered it. Injury is property. It can be a property. It can be a reputation. It can be a body. It can be a body. It can be a body. It can be a reputation. It can be a body. आपका पेपर में ये एडवर्टाइजमेंट दे देंगे आपके आपका एक कोई फेक अकाउंट फेसबुक में हम रहा देंगे ठीक है कि नहीं ऐसे बहुत आजकल आजकल साइबर क्राइम के ऑफेंसेस चल रहे हैं अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट आप जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल बताया कि आपको करना एक था आपने दूसरा ही कुछ कर दिया और आप का मिसकंसेप्शन हो गया गलती से आपने कंसेंट दे दी है एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द कंसेंट वाज गिवन इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फियर और मिसकंसेप्शन ठीक है कि नहीं देखिए और एंड जो पर्सन कंसेंट ले रहा है उसको पता है कि सामने वाले ने मिसकंसेप्शन और फियर में डर डर के मारे कंसेंट आपको दे दी है तब वो डिफेंस नहीं ले सकता कि मैंने कंसेंट ले ली है और आप जिसने कंसेंट दी है उसको यहाँ पे राइट है जनरल एक्सेप्शन का कि मेरी जो कंसेंट है मिस्टेक ऑफ फैक्ट मुझे पता ही नहीं था कि ये एक बोल रहे थे मैंने तो सोचा कुछ अच्छा करने वाले हैं मेरे लिए इसलिए मैंने कंसेंट दे दी थी तो ऐसे सिचुएशन में आपको यहाँ पे राइट मिल जाता है सामने दिया है कंसेंट ऑफ इंसेंट पर्सन और कंसेंट ऑफ चाइल्ड कंसेंट ऑफ इंसेंट पर्सन में कहा गया है इफ द कंसेंट इज गिवन बाय पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंड ऑफ माइंड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड देखिए कोई किसी भी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड पर्सन है जो कि इंसेंट पर्सन है उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है कॉन्ट्री टू द लॉ है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इनकेपेबल है समझने के लिए तो ऐसे पर्सन की कंसेंट यहाँ पे मैटर नहीं करेगी चाहे आप ले भी लेते हो तब भी आपको यहाँ पे फिर कंसेंट का डिफेंस नहीं मिल सकता आप नहीं बोल सकते कि देखो मैंने तो इनकी कंसेंट ले थी ले ली थी लेकिन लॉ बोलेगा भाई उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता और इंटॉक्सिकेशन किसी भी प्रकार का इंटॉक्सिकेशन इंटॉक्सिकेशन के भी सेक्शन हमने कवर कर लिए प्लीज जाके देख लीजिएगा इंटॉक्सिकेशन यानी बहुत ज्यादा कोई नशे में पर्सन है और उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या सही गलत आप तब उस सिचुएशन में आप उसकी कंसेंट लेते हैं तो वो भी कंसेंट वैलिड नहीं होगी इज एनेबल टू अंडरस्टैंड नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट टू विच ही गिव्स हिज कंसेंट उसको पता ही नहीं है कि मैं किस सरकमस्टेंसेस में कंसेंट दे रहा हूँ उसके परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो और नेचर uh, मतलब क्या रिजल्ट हो उसके परिणाम दुष्परिणाम क्या हो उसको पता ही नहीं है ऐसे पर्सन के अगर आप कंसेंट ले रहे हो तो कंसेंट वैलिड नहीं मानी जाएगी आपको यहाँ पे उसका राइट right नहीं मिलेगा कंसेंट ऑफ चाइल्ड अनलेस द कॉन्ट्री appear from the context if the consent is given by a person who is under the 12 year of age देखिए हमने सेक्शन 83 में देखा था अंडर ट्वेल्व ईयर ऑफ एज सेवन ईयर का जो बच्चा है उसकी अगर आप कंसेंट लेते हो तो वो तो कंसेंट वैलिड ही नहीं है लेकिन ऐसी कुछ सिचुएशन है जहाँ पे ट्वेल्व ईयर की ट्वेल्व ईयर का पर्स बच्चा है और उसकी आप कंसेंट लेते हो तो वहाँ पे नेचर और सरकमस्टेंसेस देखे जाएंगे जैसे कि उस बच्चे को जिस बारे में आप कंसेंट ले रहे हो उस बारे में उसको जानकारी है उसका नॉलेज है ये देखा जाएगा इसलिए यह कहा गया है इफ द कंसेंट इज गिवन बाय पर्सन हु इज अंडर ट्वेल्व ईयर एज मतलब अंडर ट्वेल्व ईयर का बच्चा अगर होगा उसकी कंसेंट ली जाएगी तो उसे इनवैलिड किया जाएगा लेकिन यहाँ पे कहा गया अनलेस द कॉन्ट्री अफेयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स जहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है कि ये जो ट्वेल्व ईयर का बच्चा इतनी बातें समझ सकता है और उतनी ही आपने उसकी कंसेंट ली है तो फिर वहाँ पे आपको कुछ चीज़ों पे एक्सेप्शन मिल सकता है अगर वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन होगा तो आ, लेकिन अदरवाइज आपको डिफेंस नहीं मिल सकता है ठीक है आइए अब चलते हैं हम सेक्शन 91 की तरफ यहाँ पे सीधे सीधे बोला गया है कि सेक्शन 87, 88 और 89 में कंसेंट के बारे में बोला गया है वो कंसेंट जो आप ले रहे हो अगर लेकिन आप कोई ऐसा ऑफेंस कर रहे हो जो इंडिपेंडेंटली खुद में ऑफेंस ही है ठीक है कि नहीं अगर वो खुद में ऑफेंस है तो वो कंसेंट में नहीं बैठा जाएगा आप कंसेंट कंसेंट ही आप ऑफेंस करने की दे रहे हो तो 89, 80 तो 87, 88 और 89 का डिफेंस आप वहां पे नहीं ले सकते ठीक है कि नहीं आप खुद ही बोल रहे हो जाओ मेरे बच्चे को आप आप गार्जियन हो और अब गार्जियन ही बोल रहा है कि जाओ मेरे चाइल्ड को आप मार दो 
और बाद में आप डिफेंस लेते हो कि गार्जियन ने बोला था इसलिए मैंने किया तो गार्जियन भी को भी यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी और जो मार रहा है उसको भी पनिशमेंट मिलेगी बिकॉज जो कंसेंट ही क्या है गलत तरीके से दिए गए हुए कंसेंट है ये वैलिड कंसेंट नहीं है तो ऐसे कंसेंट को एक्सक्लूड किया गया है तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम चलते हैं सेक्शन 91 की तरफ 91 करता है एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज देखिए एक ऐसा एक्ट है कि वो ऑफेंस है उसे हार्म हो रहा है किसी पर्सन को तब क्या होगा द एक्सेप्शन इन सेक्शन 87, 88 एंड 89 नाइन डू नॉट एक्सटेंड टू एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म विच दे मे कॉज देखिए यहाँ कहा गया कोई सेपरेट ऑफेंस है जो कि 87, 88 और 89 में आपको वहाँ पे डिफेंस नहीं मिलेगा और भी इंटेंडेंट टू कॉज और टू बी नोन टू लाइकली टू कॉज टू द पर्सन गिविंग द कंसेंट और ऑन हो और ऑन फूल्स बिहाफ द कंसेंट इज गिवन मैटर नहीं करेगा यहाँ पे कि कंसेंट दी है नहीं दी है कोई मैटर नहीं करेगा देखिए हो सकता है कि कंसेंट देने वाला भी खुद ऑफेंस कर रहा हो तब क्या होगा क्या देखिए 87, 88 और 89 में कंसेंट के बारे में बोला गया है कि कोई को, को, को भी पर, दूसरे पर्सन के कोई ऑफेंस करता है और उस पर्सन की कंसेंट होती है तब उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा लेकिन इस सेक्शन में वहां पे एक्सक्लूजन किया गया है लेकिन एक्सक्लूड दिस सेक्शन इस सेक्शन में बताया गया अगर कंसेंट भी होगी इसी सिचुएशन है वहां पे क्राइम में जो कि इंडिपेंडेंटली ही क्राइम है तब उसे एक्सक्लूड किया जाएगा यहाँ पे एक्सक्लूजन के बारे में बोलता है मतलब जब जब कोई भी पर्सन ऐसा क्राइम कर रहा है कंसेंट ही ऑफेंस के थ्रू दे रहा है जैसे कि हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे देते ले लेते हैं नीचे ही एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए कॉजिंग मिस क्या हमारे लॉ के तहत एक ऑफेंस है ठीक है कि नहीं वहां पे पनिशमेंट है आपको प्रोवाइड आईपीसी में भी उसको प्रोहिबिट किया है और स्पेशल लॉ में भी उसको प्रोहिबिट किया है फिर भी विथ कंसेंट ऑफ वाइफ ठीक है कि नहीं उस जो मदर है जिसके वोम में वो चाइल्ड है फिर जो वुमेन है वो क्या कर रही है कंसेंट दे रही है कि ठीक है मिस होना चाहिए बट वो इलीगल है तब अब आपकी कंसेंट तब आपकी कंसेंट यहाँ पे काम नहीं करेगी चाइल्ड के लिए आप क्राइम कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी कंसेंट जो है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी और ये यहाँ पे एक्सक्लूजन होगा कंसेंट के थ्रू मतलब 87, 80 और 89 का एक्सक्लूजन है वहां पे एक्सक्लूड किया जाएगा कि ये जो कंसेंट कंसेंट है या इस सेक्शन में उसको जगह नहीं मिलेगी और इस सेक्शन में उसे एक्सक्लूड किया जाएगा मतलब अब 87, 88 और 89 का डिफेंस आप नहीं ले सकते जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल है देखते हैं कॉजिंग मिस कैरेज ये अनलेस का जो लाइन है हम फिलहाल छोड़ देते हैं इज एन ऑफेंस इंडिपेंडेंट खुद में एक ऑफेंस है चाहे कोई वुमेन वहाँ पे लिमिट दी गई है कि इतने दिनों के बाद दो महीने के बाद अगर आप अबॉर्ड करते हो आपका बच्चा तो वहाँ पे आपको लॉ के तहत पनिशमेंट हो जाएगी और डॉक्टर जो है वो वाइफ वाइफ और हस्बैंड की कंसेंट लेकर आप अगर आपका बेबी जो है अबॉर्ड कर लेते हैं मिस कैरेज करा देते हैं फिर भी वो ऑफेंस है वहाँ पर तो कंसेंट ली गई है वो क्या बोलेंगे हमने तो कंसेंट ली थी हमारे वाइफ की कि मिस कैरेज करा देते हैं बट वो कंसेंट ही इलीगल है लॉ के थ्रू तो अब 91 सेक्शन बोलता है कि 87, 88, 89 में जो कंसेंट ली थी वो लीगल नहीं थी तो आपको यहाँ पे डिफेंस नहीं मिलेगा इस सेक्शन में अब आपके डिफेंस को जगह नहीं है ठीक है कि नहीं एंड ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड टू कॉज टू द वुमेन देयर फोर इट इज नॉट एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ सच हार्म एंड कंसेंट ऑफ द वुमेन और हर गार्जन टू द कॉजिंग ऑफ सच मिच कैरेज डज नॉट जस्टिफाइड डैट देखिए उस कंसेंट को जस्टिफाइड नहीं किया जाएगा लेकिन यहाँ पे एक ब्रैकेट में दिया है अनलेस कॉज इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमेन मतलब अगर आपको डिफेंस यहाँ पे तभी मिलेगा जब गुड फेथ में आप कंसेंट ले रहे हो मतलब आ, हो सकता है उस वुमेन को आ, कुछ प्रॉब्लम है उसकी डेथ हो सकती है उसकी डेथ हो सकती है उस प्रेगनेंसी में उसकी जान को खतरा है और डॉक्टर ने लीगली ये कहा है कि अब अबॉर्शन कराना पड़ेगा तब आप ये कर सकते हो यानी कि आपका गुड फेथ यहाँ पे होना चाहिए गुड फेथ अगर नहीं होगा उस कंसेंट में तो आप से 87, 88 और 89 का डिफेंस नहीं ले सकते हो जनरल एक्सेप्शन के बारे में जब अभी देख रहे हैं तो आ, हर सेक्शन में यही बताया गया है कि गुड फेथ में करना है आपको गुड फेथ में करना है अगर आप कुछ करते हो आ, अच्छा गुड फेथ में करते हो तो आपको वहाँ पे डिफेंस मिल जाता है जनरल एक्सेप्शन में आपको राइट मिल जाता है कि हमने तो किया लेकिन किसी के भले के लिए लिए किया किसी के बेनिफिट के लिए किया लेकिन आप 
खुद करते हो वॉलेंटरी करते हो इंटेंशनली करते हो तो आपको बेनिफिट नहीं मिलता है पूरे जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर में हमें यही बताया गया जैसे कि हमारे कस्टम से ट्रेडिशन से हमारे कुछ ग्रंथ है जैसे भगवत गीता है कुरान है बाइबल है सभी में यही बताया गया है जैसे कि बोलते हैं ना कि कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा बहुत झूठ भी बोलो तो चल जाता है अगर किसी का अच्छा हो रहा है किसी का और किसी का अच्छा हो रहा तो तो ये ही सेक्शन उसी पे बेस्ड है सारा जनरल एक्सेप्शन थोड़ा बहुत गलत भी कर रहे हो आप किसी के लिए लेकिन उस गलत गलत करने से ऑफेंस करने से सामने वाले का बहुत ज्यादा अच्छा भी हो रहा है बेनिफिट हो रहा है सामने वाले का तब आपको इस जनरल एक्सेप्शन में जगह मिलती है अदरवाइज नहीं मिलती तो पूरे सेक्शन इसी पे डिपेंड करते हैं ठीक है तो फ्रेंड्स आई होप यू अंडरस्टैंड टूडे ऑल सेक्शन वी कवर्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड प्लीज प्लीज लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना एंड बेल का बटन जरूर दबा देना ताकि मेरे डेली uh, के वीडियो के नोटिफिकेशन आपके आपको जल्दी से मिल जाए थैंक यू सो मच